Eh, però da terrone proprio una cosa no, non riesco a farla io in otto anni ho fatto un bilancio della mia vita mi sono tagliato i capelli a Milano solo due volte in otto anni e non ho paura a dirlo sono uno di quei terroni che programma le vacanze a casa ma prima chiama il barbiere Dico, Mauro ci sei? sì, ok scendo se no no a Milano costa eh, più tagliarli che metterli i capelli lo sapete? Ma credo, eh, credo pure perché no, noi uomini abbiamo un rapporto carnale con eh, il proprio barbiere, un, un rapporto di fiducia, noi tendiamo a cambiare tutto nella vita, no? lavoro, macchina, partner, religione, ma ci sono proprio due cose che non si cambiano, una è la squadra e almeno per me è il barbiere. Eh, e io pensandoci eh, permetto delle cose al mio barbiere che non permetterei nemmeno al mio miglior amico, cioè lui, a parte che... In, credo di non avergli mai detto come volevo i capelli cioè da quando andavo a 5 anni per me mi, mi siedo, sto fermo lui può uscire fuori, parlare con una macchina per 40 minuti, io resto fermo per me è una cosa normale, resto fermo qua Mauro quando vuoi torna, non c'è problema e gli permetto una cosa stranissima lui si può mettere dietro di me si può rilassare, rilassare rilassare assumere quella, no? quella curva stra... rilassare a tal punto da sentire il cazzo qua dietro le orecchie e questa cosa mica mi dà fastidio, mi piace. È un massaggio, è una coccola che mi fa. Si mette dietro di me, avete capito? Quando non lo fa mi preoccupo. Dico, ma ora ma io sono il Carmine di sempre, ma cos'è che non va? Ora, instaurare da capo questo rapporto sarebbe stato difficile. E vi dico, io ho cercato, quando mi sono tagliato i capelli qui a Milano, ho cercato eh, quello che costava meno. Non mi vergogno a dirlo, c'è un franchising, non posso fare nomi, eh, utilizzerò un nome di fantasia che richiama l'originale, si chiama Tricolore, che <ride> ha un claim pubblicita pubblicitario bellissimo e qualità italiana a prezzi cinesi. Okay. Qu quando lo leggi questa cosa ti piace, ma nasconde un seme di razzismo, no vero? Perché qualità italiana a prezzi cinesi? Potevano mettere qualità italiana a prezzi modici, no? Ma perché prezzi cinesi? Non è che se vado in un negozio del centro che vende abbigliamento trovo scritto Ah, da noi ti vesti bene, come un riccione. Ma no, ma mai! Ma quando mai potrà mai accadere questa cosa, no? Mai! Siamo tutti d'accordo. È razzismo, ma siete pazzi? Questi hanno messo cinese così, in maniera dispregiativa. Allora, entro da tricolore e il ragazzo che mi ha tagliato i capelli era egiziano. Capite che la qualità italiana, cioè è venuta subito meno, no? come dire, capo d'abbigliamento in cotone è, è sintetico. Dice no. E questo ragazzo aveva capito la mia diffidenza e ha iniziato a giocare no? per, per, farmi, sì, per farmi tranquillizzare. Utilizzava delle orecchie finte di plastica dicendomi, so fa bene i capelli fratello, so fa bene i capelli. E dico, sì sì, no, va bene. Fino a quando arriva la fatidica domanda, eh, fratello come li facciamo? Cazzo, non lo sapevo. Eh, corti, e eh, veloci, veloci, eh, davanti. Poi gli dico, poi quando cambiate barbiere, sapete, no, è brutto perché dovete instaurare di nuovo un rapporto. Non so se vi è capitato di cambiare barbiere che eh, non sai proprio cosa dire, no? Sembrano quelle conversazioni che stanno andando male su Tinder, che provi a parlare ma non ti vengono le parole, no? Ti parlano, eh, allora, eh, sabato? Eh sì, buono sabato. E tu che segno sei? Eh, scorpione. Siete pazzi voi scorpioni? Eh, quelle cose che tu non sai cosa dire, vai avanti. Questo ragazzo ovviamente mi chiede come li facciamo, io capisco la provenienza, dico sei egiziano, vero? Sì, colpo di genio, vado su immagini di Google e cerco Momo Salah, attaccante dell'Egitto, mi ricordava avesse più o meno i miei capelli, dico così. E mi fa, va bene fratello, non c'è problema. E mi fa i capelli in un modo che non avevo mai visto prima. Me li ha fatti tutti tutto col rasoio elettrico, no? Ma veloce, vu, 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 da sopra, sotto il mio barbiere di solito me li sfuma davanti pure con le forbici, mi gira attorno e lui aveva un modo stranissimo di fare perché faceva sti capelli con il rasoio elettrico ma mi faceva girare sul mio asse, quindi <ride> guardandoli in prospettiva io non ho avuto alcun dubbio, ho detto ma cazzo ma questo è un kebabbaro. <ride> Io già mi immagino quando ero in quella che babberia che il suo amico l'ha guardato e ha detto no fratello ma tu sei sprecato, ma tu fai un controfiletto che è una cosa assurda. 
e la certezza che fosse un kebabaro l'ha avuta alla, alla fine perché ha terminato il taglio e ha detto che ci mettiamo sopra? fallo completo vaffanculo ah oh, assurdo